ছাত্রছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা ভালো আছো সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তোমরা যেন সব সময় ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো তোমাদের জন্য সেকেন্ড সাময়িকের যে নোটস দেওয়া আছে তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলো পেয়েছো এবং পড়ছো সেখানে তোমাদের জন্য রচনামূলক প্রশ্ন অল্প কথার উত্তর শূন্য স্থান পূরণ সত্য মিথ্যা ম্যাচিং দেয়া আছে এবং তোমরা বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জন্য তোমরা অবশ্যই অধ্যায়গুলো ভালো করে পড়বে গত ক্লাসে আমরা অধ্যায় আট পড়েছিলাম আজকে আমরা অধ্যায় নয় এবং দশ পড়ব অধ্যায় নয় এলাকার উন্নয়ন প্রথমে আমরা দেখব গ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন আমাদের মধ্যে কেউ গ্রামে আবার কেউ শহরে বাস করে গ্রাম অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের সামাজিক পরিবেশে উন্নয়নের জন্য নিচের সুযোগ সুবিধাগুলো প্রয়োজন আমরা দেখি কি সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট সেতু বাসের শাখো অথবা কালবার নিরাপদ খাবার পানির জন্য নলকূপ প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য নালা এবং খাল পুকুর ফসলের ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা বিদ্যুৎ সুবিধা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হাট বাজার এবং খেলার মাঠ আমরা অবশ্যই এই পয়েন্টগুলো মনে রাখব তোমাদের জন্য একটা গ্রাম অঞ্চলের দৃশ্য তোমরা যারা ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে যাও এরকম সব দৃশ্য দেখে থাকবে এবং এর থেকেও সুন্দর দৃশ্য দেখে থাকবে তারপর আমরা দেখি যদি এই সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের উচিত তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বরকে জানানো তারপর সকলে মিলে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে পারি যেমন বাসের শাখো নির্মাণ খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ খেলার মাঠ তৈরি ইত্যাদি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই লালকালি ডাক দেওয়াগুলো অথবা আন্ডারলাইন করাগুলো অবশ্যই মনে রাখবে তারপরে আমরা দেখি শহরাঞ্চল যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তাদের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য নিচের সুযোগ সুবিধাগুলো প্রয়োজন আমরা দেখি কি কি সুযোগ সুবিধা আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা বা ড্রেন ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা বিদ্যুৎ সুবিধা গ্যাস ব্যবস্থা রাস্তার বাতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাজার পার্ক এবং খেলার মাঠ আর এই শহরের সুবিধাগুলো যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের দায়িত্ব হলো সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে জানানো তারপর এলাকার সকলে মিলে শহর অঞ্চলের সুবিধাগুলো উন্নয়নে কাজ করতে পারি যেমন সেতু মেরামত করা ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন বৃক্ষরোপণ খেলার মাঠ খেলার উপযোগী রাখা ইত্যাদি তারপরে আমরা দেখি অধ্যায় দশ এশিয়া মহাদেশ এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ তাহলে এশিয়া আমাদের কি পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ পৃথিবীর মোট স্থল ভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত আমরা মনে রাখব যে পৃথিবীর মোট স্থল ভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকেও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ পৃথিবীর প্রায় ষাট ভাগ লোক এই মহাদেশে বাস করেন এশিয়া পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবশিষ্ট এখানে মোট আটচল্লিশটি দেশ আছে পাঠ্যবের মানচিত্রে দেয়া উল্লেখ করা আছে এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ইয়াংজি চীনে অবশিষ্ট তাহলে আমরা মনে রাখব যে এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কি ইয়াংজি আর এটি কোথায় অবশিষ্ট চীনে এখানে তোমাদের জন্য এশিয়া মহাদেশের মানচিত্র দেয়া আছে এটা ইংলিশে দেয়া আছে কিন্তু তোমাদের বইয়ে বাংলায় দেয়া আছে তোমরা এটা তোমাদের জানার জন্য অবশ্যই মানচিত্রটা একটু দেখবে এবং দেশের নামগুলা মনে রাখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমরা দেখি এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের এর মাঝখানে আছে মরুভূমি মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম 
এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত এই অঞ্চল ঠান্ডা এবং তীব্র শীতে তুষারপাত হয় কোন কোন শুষ্ক অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না ইরাক ইরান জর্ডান ইসরায়েল এইগুলো দেশে বলা আছে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয় এশিয়ার বিভিন্ন সম্পদ আমরা দেখবো এই সম্পদগুলো কি কি প্রথমে আছে খাদ্য শস্য এশিয়ায় উৎপাদিত খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান গম ভুট্টা নারিকেল মশলা ইত্যাদি প্রধান ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম আমরা মনে রাখব কি উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ধান ও গম এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে ধান ও গম উৎপাদন হয় দেখো তোমাদের জন্য ধান ও গমের ছবি দেয়া আছে ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়ার পৃথিবীর মধ্যে প্রথম তারপর আমরা দেখি অর্থকরী ফসল এশিয়ার প্রধান অর্থকরী ফলগুলো হলো পাট তুলা রাবার চা ইত্যাদি এছাড়া প্রচুর পরিমাণে কফি ও আখ রেশম জন্মে এখানে তোমাদের জন্য পাট ও তুলার ছবি দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিতে পারো যারা তোমরা চেনো এবং চেনো না চিনে রাখতে পারো তারপর আমরা দেখি খনিজ দ্রব্য এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজ দ্রব্য রয়েছে এগুলোর মধ্যে কয়লা খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম এছাড়াও তামা সোনা রূপা অভ্র ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তোমরা দেখছো এখানে ছবিটি কয়লা এবং সোনা এগুলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তারপর আমরা দেখি শিল্প শিল্পে এশিয়া মহাদেশে যথেষ্ট উন্নত এই মহাদেশের জাপান চীন ভারত মালয়েশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে এশিয়ার শিল্পগুলোর মধ্যে লোহা ও ইস্পাত বস্ত্র পশম কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য তোমরা দেখছো এখানে একটা কাগজের কাগজ শিল্পের এবং বস্ত্র শিল্পের ছবি দেওয়া আছে তার তোমাদের জন্য আজকে এইটুকি তোমরা ভালো থাকো এবং পড়াশোনা করো পড়াশোনা করলে দেখবে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে ঘরে বসে বসে অবশ্যই পড়াশোনায় সময় কাটাবে ধন্যবাদ ঘরে থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো সৃষ্টিকর্তাকে সবসময় স্মরণ করো তিনি আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন আমাদের সুস্থ হওয়ার জন্য